Tengo miedo que la vida sea corta. Eh, ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta y disfruto cada momento. No porque sea bueno en algo, sino porque me gusta disfrutarlo con mis amigos. Me gusta disfrutar con lo que hago. Eh, siempre intento sacar el, la mejor, el, algo más positivo de las cosas. Es lo que me gusta hacer. Recientemente he empezado una relación con, con Miki Ando, una japonesa que es dos veces campeona del mundo. Eh, ha sido muy reciente, vamos, la verdad es que tenemos alguna complicación, ¿no? Porque ella vive en Japón y yo vivo en Toronto. Eh, pero en principio nos vamos a ir viendo muy a menudo y tengo que decir que sí que estoy enamorado. Eh, me ha pasado el que me hayan preguntado que firme en, en, en el cuerpo de una persona, de una chica. Me dijo que si le podía firmar eh, sus pechos, por decirlo así. Y ¿dónde me pasó...? en Rusia, me pasó en Rusia. Eh, cojo un par de gajos de limón a, antes, justamente antes de competir, pero no llega a ser una manía, es una cosa por, porque lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Porque cuando yo voy a hacer el programa, como, patino, como el patinaje tiene velocidad y los nervios que tenemos, mmm, por alguna razón, a mí, me hacen que, que mi boca se, se me seca y, y la garganta también, entonces el limón, como es muy fuerte, hace que la garganta no se me llegue a secar, porque está salivando durante mucho más tiempo. Cuando ves a la gente que se está animando cuando haces tus programas, cuando haces tus coreografías, o que empiezan a aplaudir en mitad del programa, o siguen un ritmo, eso quiere decir que están disfrutando. De lo de, hagas lo que hagas, ellos disfrutan porque se lo están pasando bien, se están animando. Si me ofrecieran que me cambiase de país, yo siempre diría que no. ¿Y el por qué? Porque... Yo hago esto por mí y por mi país, porque mi país esté orgulloso de mí. Yo he vivido aquí, he nacido aquí y tengo todo aquí. Yo nunca sería capaz de cambiarme a otro país, aunque me diesen más facilidades o más dinero. Para mí lo importante es hacer que mi país esté orgulloso de mí también. Cuando gané mi primer europeo, porque esto no se va a olvidar nunca, eh, el Real Madrid se puso en contacto conmigo porque me querían invitar a, a ver... Eh, un partido del Madrid, pero no un partido, ¿no? Y me invitaban a ver un clásico y me dijeron que me invitaban al palco. Cuando llegamos allí, nos enteramos de eh, nuestro responsable, ¿no? el que se nos decía que eh, no nos teníamos que sentar, absolutamente todo, nos dijo que nos iba a llevar abajo eh, a hacer una foto con todos los, todos los eh, futbolistas del Madrid. Entonces fuimos eh, a, esperando a uno a uno que salieran del vestuario, me hicieron una foto, me firmaron todos una, una, una camiseta, la camiseta que yo elegí, y después me enviaron un álbum del Real Madrid a casa con todas las fotos que hizo el fotógrafo. He aprendido a no, no tener miedo a caerme, pero ninguna vez. Yo creo que cuando te caes, como en la vida, te tienes que levantar tú solo, y en el patinaje es exactamente lo mismo. Te caes, te levantas, te haces daño, te aguantas, tienes que coger y volverlo a intentar, porque si no, no salen las cosas. Pero no salen ninguna cosa, yo creo, ni en el deporte, ni en la vida, ni en la vida normal.